Okay. So, ngayon, gagawa naman na tayo ng ating first project. So, bago ang lahat, bago po tayo gumawa ng ating pinaka-first project, so, lagi po tayong pupunta dito sa ating book manager. So, dito po sa book manager, dito ninyo ilalagay yung book title ninyo. So, ang gagawin natin, dahil TLE teacher ako, so, sa TLE tayo po po ha. Okay? So, dito sa TLE, lesson 2 na kasi nagawa ko na si lesson 1. Control C. Lalagay kong book title is lesson 2. Ang author, syempre ako, since ako yung gagawa. Okay? Ang publisher, uh, dahil sa San Roque Dos ako, sa San Roque 2 din ang ilalagay ko. ISBN, wala po tayo ilalagay. So, right, sino yung bibigyan mo ng right? Siyempre, si DepEd. Dahil kaya natin ito ginagawa para kay DepEd. Tapos, lagi po tayong reflowable layout. Anong ibig sabihin ng reflowable layout? Sa cellphone natin, ang ibig sabihin yan ay, uh, pwede mo siyang i-rotate. So, halba, kung naka-landscape kayo, automatic mag-rotate si cellphone, di ba? So, eto, ganun din. Pag naka-landscape kayo, automatic din siya mag-rotate. So, reflowable ang tawag sa kanya. Next, ano yung description na ilalagay natin? So, ang description po na nilalagay ko kasi is yung kanyang learning competency. Okay? So, lagay mo lang dyan, then click OK. Then, this one, eto na yung mga chapters na gagamitin mo. So, dito sa LM na to, ang ginamit ko ay etong let's be informed. Okay. So, yan po yung inilalagay ko dito sa gilid. Tapos, dito naman, eto. Okay. So, eto naman po yung nilalagay ko sa kanya. So, dito, para ka lang pong nag-word. Pwede mong baguhin yung font mo, gawin mong comics, and then yung font size, pwede mo rin siyang baguhin. So, dito, ibang klase po yung kanyang indent. So, eto yung increase indent niya hanggat hindi ka nag space bar, hindi po siya mag- hindi siya lalabas. Hindi siya mag enable kumbaga. So, pag naka one space ka na, naka-enable na siya, increase mo, lahat yung isang buong paragraph is papasok. Diba? So, yun yung kanyang indent. So, balik natin. Then, dito, yan, pwede mo siyang igit na, pwede write, pwede rin justify lang. So, since gagawa tayo ng paragraph, justify lang yung gagamitin natin. And ng paragraph, usually, di ba, naka naka-indent. So, dito, manual po yung indention na gagawin natin. So, magbibilang lang tayo ng 10 spaces using our space bar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. For the second paragraph, ganun din po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para pantay siya din sa taas. For the third, ganun din po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? So, ngayon, Unahin natin tong si image. Paano ba tong si image na to? So, i-click mo siya. Yan. Add image. <coughs> agriculture. Example lang natin. Agriculture ha. Create. So, anong nangyari? Pumasok si picture. Diba? At naka-centralize na yan. So, para rin yan si word, pwede mong i-resize. So, kung ano man yung gusto mong gawin sa picture, pwede po. Okay. Next is gallery. So, delete natin to ha. Next naman po tayo is gallery. Ano ba tong si gallery na to? Pag sinabi mong gallery, kagaya lang din nung nasa cellphone natin, di ba? Sa cellphone natin, si gallery, napakarami picture. So, create. Ayan. Mag, pag venue mo siya dito, magkikri uh, yung gallery mo makikita mo yung maraming picture so magbi-view siya ng maraming picture okay so yan po yung ibig sabihin nung gallery so delete ulit natin yes so nawala yung next ang next naman natin si link si link kagaya rin po ng uh, Word natin or ng PowerPoint natin, kailangan meron siyang uh, pinagkukunan or meron kang something na pipindutin wherein nakalink yon sa kung saan mo man gustong ilink. Okay. So, since si product ay nakabold na, 
So, highlight na lang natin siya. Okay, then click link. Pag pindot mo kay link, uh, pwedeng to website, para mapunta ka dun sa website na yun, to book location, kung meron mang book, uh, parang sa PowerPoint, di ba? I-coconnect mo siya kung anong mang um, chapter mo siya ilalagay. Then, pop-up message, for example, si product, meron kang gustong mag makita nung estudyante mo na meaning ni product. So, copy natin dito. Then, paste. Paste. Okay. Create. So, anong mangyayari? So, check natin dito sa customize. Anong nangyari kay product? Okay. So, click natin si product. So, anong nangyari? Nag-pop up yung message na merong nakalagay na meaning ng product na galing kay Wikipedia. Okay? So, balik tayo dito. Ano naman po ang mangyayari kung ang ilalagay natin ay link image? So, pag image, eto naman po ang gagawin natin. Lagay tayo ng image, then edit. Sa iba, kapag wala pa po kayo nagagawa, okay lang ang ilalagay ninyo dyan. Kaya lang edit siya kasi may nagawa na tayo, di ba? So, i-view natin ulit si product. Yung output natin. Okay, product. Ayun. So, lumabas na yung pictures ng product natin. O, di ba? Next, balik tayo. Anchor. So, ano naman si Anchor? It's a new link chapter. Parang i-anchor mo sa iba. Uh, kung meron kang ibang chapters dito, i-anchor mo siya doon. Or kung meron kang ibang projects na, 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 nagawa, na book na nagawa. Since wala pa tayo nagagawa, so cancel lang muna natin siya. Questions, ito yung gagamitin natin kapag kagagawa na tayo ng questions. So, for example, dito, ano daw yung title ng question mo? So, since galing nga tayo sa LM, so tingnan natin kung ano yung test ni LM dito. Oh, wala siyang test. So, punta tayo din sa isa po. Since wala tong test, ang gagamitin natin tong isa. So, right agree. So, since wala pong agree dito, ang nakalagay lang ay true or false. So, ang ilalagay natin instead of agree is true. And then, instead of disagree, ang ilalagay natin ay false. At hindi na siya right. Kasi choose na lang siya. Okay. Choose true on if the statement is correct and false if the statement is incorrect. Okay. Then question. So, paano tayo maglalagay? So, score only, score and answer report, do nothing. So, dito tayo palagi sa score only. So, first question. Siyempre, pipindutin mo yung true or false. So, sa true or false, balik ka lang ulit sa'yo sa nagawa mo na. Or sa LM mo, or kung saan man. Paste mo lang siya dyan. Dito, ano ba yung tamang sagot? True ba or false? Or kung meron mang iba? So, dito, true ang ilalagay natin kasi true yung sagot niya. Next, question number 2. Balik lang po ulit doon. Control C. Control B. Okay? Sellers should not provide. Siyempre, ang answer is false. Then, dagdag ulit tayo. There are five questions. So, five questions yun yung ilalagay natin. So, since copy-paste lang naman siya, madali lang. Then, create ulit. Number four. And then, create ulit number 5. So, dito tayo kasi parang medyo mali yung question dyan. Number 5. Okay. Then, create. Okay. So, yan na yung answers nyo. Punta tayo sa customize. Yan. So, andyan na rin siya. So, bakit siya nakahalo dyan? Di ba? Siyempre, ang gusto ninyo nasa iba siya. Dito po kasi yun. Okay, so X natin ulit siya. Yes. New chapter. Reflowable. So, palaging reflowable lang. Okay, so quiz dito. 
Tapos, dito mo na ilalagay yung questionnaire. So, yung ginawa nga natin kanina. So, asa na si LM? Ayan. Huwag naman na po natin i-edit, ha? Ha, i-edit na rin pala. Choose true. False. Okay. So, question number one na po. So, pindutin nyo lang yan or kung gusto nyo, meron kayong multiple answers, pwede rin. So, delete lang. Ah, ano ba yan? So, merong multiple single choice only. Pag single choice, ibig sabihin, isa lang yung pwede nyo piliin. Multiple answers, ibig sabihin, marami yung pwede maging answer. And then, short answer, drag and drop. Okay, so drag and drop, uh, sila yung maglalagay ng mga questions. So, dito tayo sa true or false. Dumami na siya. Okay. So, true or false. Pwede nyo naman siyang i-browse later on. Sa so, true or false, balik natin siya. Okay, next. Okay, so ano yung enter? So, tingnan natin ito. Choices. A, e, B, C, D. A, e, B, C, D. Okay. Then, <coughs> ibig sabihin yan, uh, yung apat na yan ang choices nila for their answers. Multiple answers. Ito na po. So, dito, ikiklik mo lang, halimbawa, letter A yung correct answer. Ikiklik mo lang siya kung siya yung correct answer. Dito naman sa isa, okay. so, multiple answers. Halimbawa, A, B, C, D. Ang answer sa question mo is itong dalawa. So, kung yung dalawa, dapat yung dalawa din yung mapipili nila. And then, short answer. So, hindi tayo pwede sa short answer. Drag and drop. I think hindi rin tayo pwede sa drag and drop. Okay. So, hanggang doon lang po tayo pwede. Then, create. So, makikita na ninyo siya pagdating dito. Quiz. Pagda tayo sa quiz. So, ayun na. True. True. A. B. C. Submit answers. Your score is 75. You got 3 questions out of 4 correctly. Okay. So, yun po. Then, pwede nyo nang isave siya. Ah, wait lang. Balik muna tayo sa edit. Questions. Video. So, video. Kung meron po kayong ilalagay na video, ganun lang din yun. So, para lang din kayong uh, nag, nagpa-PowerPoint. So, kung merong link sa YouTube, pwede nyo ilagay yung link. Diyan yung URL. For example, punta tayo sa YouTube. So, ito yung napili natin, kunwari, Korean Mr. Renin. So, control c kunin si URL. Then, balik dito, ilagay si URL. Or, kung mag add ka ng video file, kung meron ka nang nakasave sa'yo. Then, create. So, ayan na po siya. So, check natin dito, ha? I-view natin. So, untitled chapter. Ayan na po si YouTube. O, diba? Galing-galing. Okay. So, ang galing-galing, diba? Next, audio. 
So, audio, kung meron ka naka-record na audio, so, pwede mong ilagay yung audio mo. Pwede yung URL din, kagaya yung ginawa natin sa YouTube, pwede yung add audio file kung meron ka naka-save na audio file. So, for example, ayan. Uh, music. Kasi yan yung audio file. Then, create. So, papasok na may si music sa baba. So, pagdating dito sa customize, so, pwede na ninyo siyang makita na sa baba na yung music. So, dun tayo sa untitled chapter. Ito naman na yung music natin. So, playable na rin naman siya. Baby, I'm falling. Actually, Korean pa rin yan. Okay. Then, itong iba, um, auto scene container widget equation and 3D is not applicable for us and hindi ko pa rin po masyadong na-browse yan kung paano siya gagawin. Okay? So, our next natin is save. So, save as. Wait lang. Save as muna natin siya. Export na tayo. Okay, so na-save na natin yung book natin para kung, kung i-edit natin ulit siya, pwede ninyong i-open yun at i-edit. Okay, so standard file. Ito, create. So, ang pwede lang naman sa atin ay EPUB, Kindle, and PDF, then Word Doc. So, create lang natin siya. Asan na yung drive document? Kotobi Output. Lesson 2. Okay, please read. Okay, the file has been exported successfully. You are using the free version. Close lang. Hindi tayo mag upgrade Okay po. So, andito na po siya sa Kotobi Output. Ayun na po siya, Lesson 2. So, pag in-open ninyo yan, open with Kotobi. Kotobi Reader. Okay, so ayun na po siya sa Kotobi Reader natin. Loading. Minsan po kasi hindi siya nag-open agad. So, kailangan minsan buksan mo na muna si Kotobi mo. Oh, kagaya yan, di ba? Loading lang siya ng loading. So, kailangan buksan mo na muna si Kotobi mo. Tapos, saka mo i-open yung file. Yan, open EPUB file. So, mas mabilis siya. Ito po yung lesson one na ginawa ko. Okay, so lesson 2. Please wait. Okay, so ayan na po yung gawa natin. So ito na yung quiz. Ayan, pwede mo na i-share yan sa kanila. Pwede mo i-send yung file mismo. Ayan na rin po yung video. Okay, so I hope may natutunan po kayo dito. Thank you so much.